Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video von Everything Fiber, das ein bisschen anders sein wird als die vorhergehenden, da ich euch in diesem Video meine liebsten Bücher zum Thema Weben, Stricken und Spinnen vorstellen möchte. Ja, wie schon in meinem letzten Video angekündigt, wird dieses Video ein bisschen anders sein. Ich lade meine Videos immer alle 14 Tage hoch, nur nächste Woche sind wir im Familienskiurlaub und somit ähm, ja, habe ich mir gedacht, ich werde äh, das Video nicht vorab aufnehmen, wo ich euch meine Strickprojekte, meine aktuellen zeige, weil einfach der Zeitraum zu kurz ist und ich noch nichts, sage ich jetzt mal, zu zeigen habe und deswegen die Überlegung, ein etwas anderes Video zu machen, eben meine Lieblingsbücher vorzustellen zum Thema Weben, Spinnen und Stricken. Ja, fangen wir gleich an. Das erste Buch, das ich euch gerne zeigen möchte, ist von Süne Mitchell, erschienen im Top Verlag. Und zwar heißt es Weben. Das ist das Standardwerk für den Gatterkamm-Webrahmen. Also ich habe jetzt keinen Webstuhl, sondern einen Webrahmen. Und dieses Buch wurde mir empfohlen im Zuge eines Workshops, den ich gemacht habe. Und es ist wirklich also von Anfang an alles super erklärt, welche Webrahmen es gibt, wie die Teile alle heißen. Es wird gezeigt, wie man ihn aufschert, also wie man die Fäden spannt, wie man die Kette spannt, wie man Schussgarn berechnet, Kettgarn berechnet. Also wirklich alles, was es zu beachten gibt und natürlich auch ganz viele tolle Beispiele fürs Weben, welche Möglichkeiten es da gibt. Also es gibt ja nicht nur einfach äh, einfärbig, sondern man kann auch Muster, natürlich Muster weben oder verschiedene, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Zierstiche oder Zierwebstücke. Und ich zeige euch ein paar Sachen, die mir hier in diesem Buch besonders gefallen haben. Und, zwei, und zwar zum Beispiel ein sogenanntes Farbmustertuch. Da gibt es da hinten, ich muss schauen, ob ich, ich habe es noch einmal, glaube ich, genau, äh, noch einmal ein, ein Bild, sieht man es ein bisschen besser. Und zwar, äh, in dem Fall hat man sich einfach 20 Grundtöne ausgesucht und sie sowohl als Kette als auch als Schuss genommen. Und man sieht dann hier sehr schön, wie die Farben miteinander harmonisieren. Also jedes, jede Farbe wird mit jeder Farbe verwebt. Und so kann man sich dann eben schön aussuchen oder sehen, wie die Farben miteinander harmonisieren oder nicht harmonisieren. Also das finde ich ganz toll. Das wird wahrscheinlich ein, ein Projekt, das ich gerne einmal weben möchte, um so ein Farbreferenzprojekt zu haben. Dann, was ich vorher gemeint habe mit den äh, Mustern, die man weben kann. So meinte ich da hier dieses. Ja, hier diese Muster, was ich auch ganz toll finde. Als ich das Buch bekommen habe, habe ich es mir nur einmal kurz durchgeblättert, weil ich noch nicht wirklich die Zeit gefunden habe, das äh, ganz genau alles anzuschauen. Also ich habe mich jetzt, bevor ich das Video hier aufnehme, schon hingesetzt und mir das durchgeschaut. Und es sind wirklich ganz, ganz tolle Sachen mit dabei, die man da machen kann. Oder zum Beispiel, was mir auch super gut gefällt, ist das die Kotolin-Geschirrtücher. Kotolin ist eine besondere Faser, die besonders saugfähig ist und für Geschirrtücher ganz toll ist. Und mir gefallen auch diese Farben hier, die hier in dem Buch verwendet worden sind. Also für alle, die gerne mit dem Weben beginnen möchten, kann ich das Buch nur wärmstens empfehlen. Es schadet natürlich nicht, auch einen Kurs zu machen, so wie ich, weil nur, ich weiß nicht, manche tun sich leichter, wenn sie das äh, vorgeführt bekommen und dann, ähm, sage ich jetzt mal, nachmachen. Aber andere schaffen es auch einfach nur mit, einem, mit Hilfe eines Buches. Und dieses Buch ist wirklich äh, sehr informativ. Und wer mit Weben beginnen möchte und noch keine Ahnung hat, dieses Buch kann ich dann nur empfehlen. Also Weben, das Standardwerk für den gatterkamm webrahmen von Süne Mitchell. Das war mein Buch zum Weben. Mein Buch zum Spinnen, also ich habe 
drei Bücher zum Spinnen, die ich euch vorstellen möchte. Das erste, auch erschienen im Top Verlag. Und zwar ist das von Gillian Moreno. Ist eine, ich würde jetzt sagen, ganz bekannte Spinnerin. Und dieses Buch äh, nennt sich Workshop, Workshop für Strickfans. Ähm, was da auch ganz toll ist, es wird auch wirklich auf, auf Fasern eingegangen, auf Farben, welche Arten man spinnen kann. Äh, zum Beispiel auch die Vorbereitung, dass es da ganz verschiedene Vorbereitungsarten gibt. Also man hat zum Beispiel hier diese, die Fasern und was man damit alles machen kann. Also man kann sie äh, einfach nur aufbauschen und, und, und spinnen oder man teilt sie in zwei Stränge und spinnt dann jeden Strang. Oder was man auch machen kann, das ist es hier, genau. Man teilt in, äh, in den Farben ein und spinnt dann einen Farbverlauf. Also man, man zupft die Farben einfach auseinander. Also es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man so Fasern vorbereiten kann. Und das Ergebnis ist dann natürlich auch ein ganz anderes. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Strang hernehme, warte, jetzt muss ich schauen, ob ich das noch einmal finde. Jetzt habe ich den den Zettel leider schon herausgenommen, genau. Wenn ich jetzt den Strang zum Beispiel hier hernehme und ihn teile, einfach durch zwei, dann habe ich wieder zwei Möglichkeiten, ihn zu verspinnen. Ich kann beide Fäden von derselben Seite an losspinnen oder ich kann bei einem Faden oben beginnen, sage ich jetzt einmal, und den anderen Faden beginne ich von unten zu spinnen. Dann habe ich wieder ein ganz anderes Ergebnis, wenn ich die zwei zusammen verzwirne. Und da hat sie ganz viele Beispiele in diesem Buch ähm, was man alles machen kann. Und auch die, die unterschiedlichen Behandlungen zum Beispiel. Sieht man das? Ja. Also man kann jetzt die fertigen Fasern nicht nur waschen, sondern äh, man kann sie dämpfen, man kann sie ziehen, mit Gewichten trocknen, äh, gewalt, gefilzt, gestreckt, gebadet. Also man sieht hier die Unterschiede, es ist dasselbe Garn, nur eben unterschiedlich behandelt. Und es es gibt dann auch unterschiedliche Ergebnisse, zum Beispiel auch beim, beim Stricken. Ich schaue jetzt, ob ich das genau, da hat man das hier auf der nächsten Seite. Also die Strickmuster sind dann auch ein bisschen anders. Sie sind jetzt nicht krass anders, aber doch ein bisschen anders. Und je nachdem, was man eben erreichen möchte, kann man das beim Spinnen schon beeinflussen oder einfließen lassen. Also es ist ein, ein ganz, ganz tolles Buch. Mit, kann ich jedem auch nur empfehlen, der sich mit dem Spinnen ein bisschen, äh, ein bisschen, Spinnen ist jetzt nicht nur ein bisschen, sondern der sich damit befassen möchte. Es sind dann hinten äh, auch noch ein paar Strickanleitungen dabei, zum Beispiel äh, ein Tuch, wobei ich die jetzt nicht so spannend finde, das ist jetzt, trifft jetzt nicht unbedingt meinen Geschmack, Modell diese Handschuhe sind jetzt, finde ich, ganz hübsch. Ja, also wie gesagt, es, sind, es geht darum, Workshop Spinnen fürs Stricken, wobei es jetzt für mich nicht so wirklich passt, weil ich mit meinen gesponnenen Garnen eigentlich noch gar nichts gestrickt habe. Ähm, ich habe ein bisschen was damit gewoben, aber zum Stricken bin ich irgendwie noch nicht gekommen, beziehungsweise irgendwie habe ich mich dazu noch nicht überwinden können, meinen, meine eigenen gar nicht zu verstricken, wobei ich jetzt schon zwei liegen habe für Projekte, die ich gerne machen möchte. Dazu muss ich aber meine anderen Projekte erst fertig machen, weil ich nicht zu viele Projekte in Arbeit herumliegen haben möchte. Das sind jetzt eh schon ein paar. Also ich muss jetzt welche abschließen, damit ich dann weitermachen kann. Das nächste Buch zum Thema Spinnen ist 51 Yarns to, to Spin Before You Cast Off. Das ist von Ply Publishing, äh, geschrieben von J.C. Box Faulkner. Das Buch ist ganz lieb gemacht, also es hat so Grafiken, also illustrierte Grafiken. Und zwar gibt es da 51 Projekte zum Thema Spinnen. Es wird auf äh, die verschiedenen Fasern werden ähm, herangenommen, lange Fasern, kurze Fasern, mittlere Fasern, dann verschiedene Arten von Fasern, Seide, Wolle, 
Was haben wir noch? Bast. Genau. Dann wird auch auf die verschiedenen Spinnmöglichkeiten äh, eingegangen. Also es gibt Wulen, Worsted, Korsband, Bouclé, Cable, Chainply. Das ist, wird hier alles in jedem. Das ist zum Beispiel die Seite für Chainply. Und es gibt äh, auf YouTube äh, einen Kanal, der hat alle diese 51 Arten des Jahren, also des, des Garnspinnens, äh, ist durchgegangen. Und ich verlinke euch das unten. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war. Habe ich leider schlecht vorbereitet auf das Video, <lacht> muss ich zugeben. Aber das Buch ist echt, das ist auch ein ganz tolles Buch, sehr informativ. Auch wenn man jetzt nicht alles durchgeht, aber damit man zumindest einmal Bescheid weiß, welche Möglichkeiten man hat, was es da gibt. Also kann ich nur auch empfehlen. Es ist leider nur auf Englisch. Die anderen beiden, die ich euch jetzt gezeigt habe, waren auf Deutsch. Das hier ist aber leider nur auf Englisch äh, erhältlich. Also für mich ist es jetzt kein Problem, weil ich eigentlich Englisch als meine Hauptsprache habe. Also Hauptsprache, mein Computer, mein Telefon, alles ist auf Englisch eingestellt. Und ich schaue auch hauptsächlich auf YouTube englischsprachige Videos, von daher ist es für mich jetzt kein Problem, dieses Buch zu lesen. Wie gesagt, leider nur in Englisch erhältlich. 51 Yarns von JC Box Faulkner. Ich verlinke euch alle Bücher unten, ähm, falls ihr Interesse habt, sie euch auch zu kaufen oder zuzulegen. Und eins, was mir besonders gut gefällt, ist von Anke Jacobi Kuhlemann, und zwar heißt das Spinnen tut der Seele gut. Genau. Die Anke Jacobi Kuhlmann ist die Diplompsychologin und die hat, äh, ich will jetzt nicht sagen entdeckt oder herausgefunden, dass äh, Spinnen irrsinnig gut tut, wenn man seelische Probleme hat, also Ungleichheiten oder irgendwas. Ich bin da selber auch schon drauf gekommen, bevor ich jetzt dieses Buch ähm, gefunden habe. Und zwar ist es bei mir so, wenn ich mich an mein Spinnrad setze und ich beginne zu, spielen, zu spinnen, dann ist, wird irgendwie mein Kopf ganz leer. Das ist, ich bin dann fokussiert auf die Fasern, auf den Faden, auf das Treten des Spinnrades. Und das ist für mich so eine kleine Auszeit vom, vom Gedankenkarussell. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei mir ist es häufig so, dass ich meine Gedanken den ganzen Tag im Kreis drehen. Es sind dieselben Gedanken, die ich hundertmal, die ich tausendmal, die ich zehntausendmal durchkaue und die drehen sich eigentlich nur im Kreis. Ich komme zu keinem Ergebnis, ich kann es auch nicht abschalten, sie sind einfach da. Und das kann manchmal ganz schön zermürbend sein, vor allem, wenn es Gedanken sind oder wenn es dabei um Dinge geht, die ich selber nicht beeinflussen kann, also wo ich keinen Einfluss darauf habe, die ich einfach nur hinnehmen muss. Und das ist dann... Erholung für die Seele, sage ich, wenn ich mich dann an mein Spinnrad setze und die Gedanken einfach mal, also natürlich dreht sich das Gedankenrad noch ein bisschen weiter, aber es hört dann irgendwann auf und ich bin dann wirklich nur bei mir fokussiert auf das Spinnen. Und das kann ich dann theoretisch stundenlang machen. Also es ist schon passiert, dass ich mich an mein Spinnrad gesetzt habe und schubstiwups drei Stunden später, äh, ja, was ist passiert, wo bin ich? So auf die Art, das so ganz bei mir und das ist ähm, Balsam für die Seele, sage ich. Das ist wirklich gut. Also Spinnen tut der Seele gut. Es werden da drinnen äh, am Beispiel mit Handspinnen und Spinnrad äh, Strategien und Methoden übermittelt, mit deren Hilfe man sich selbst coachen kann, steht im Text. Also zum Beispiel Übung achtsam und entspannt auf eigene Bedürfnisse achten. Es sind dann zum Beispiel Fragen drinnen, die man sich während des Spinnens stellen kann und wie gesagt, für mich, mit dem, dass ich da irgendwie total beim Spinnen bin, äh, kann ich diesen Gedankenkreis durchbrechen. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und das ist auch ein Grund, warum ich spinne. Nicht nur jetzt der Fasern wegen, sondern weil es mir, wie es das Buch sagt, Spinnen tut meiner Seele sehr gut. Also von Anke Jacobi Kuhlemann kann ich jedem auch nur empfehlen. Also das ist wirklich ein, ein super gutes Buch. Ja, das waren meine Spinnbücher. Weiter geht es zu den Strickbüchern. Ich habe jetzt noch nicht so viele Strickbücher, weil meistens die Anleitungen, die ich stricke, äh, 
lade ich mir irgendwo aus dem Internet herunter. Aber ein Buch, das ich sicher viele von euch kennen und ich mir dann schlussendlich geholt habe, war 52 Weeks of Socks von Lane Publishing. Also wie der Name schon sagt, sind da 52, also für jede Woche quasi ein, eine Anleitung zum Sockenstricken drinnen. Ich habe mich auf das Buch sehr gefreut und muss aber sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, weil die Strickmuster, die da drinnen sind, mich nicht wirklich ansprechen. Ich habe jetzt hier ein paar markiert, die ich euch gerne kurz zeigen möchte. Also es sind, glaube ich, drei oder vier von diesen 52, wo ich sage, okay, die könnte ich mir vorstellen zu stricken. Es sind viele dabei, sie gefallen mir einfach nicht. Also das ist jetzt eine persönliche Meinung, die ich habe, wo ich sage, ich habe eine gewisse Vorstellung von Socken, wie sie ausschauen sollen oder wie das Muster ausschauen soll. Und ja, da sind viele Socken drinnen, die ich, also die mir jetzt zum Beispiel persönlich nicht gefallen. Ich zeige ich jetzt mal welche, die ich mir vorstellen könnte zu stricken. Zum Beispiel diese hier finde ich sehr schön. Das ist jetzt, sage ich mal, ich bin eher für, für simple Socken, sage ich jetzt einmal. Ich glaube, das ist der Grund, da sind viele drinnen, die mit ganz vielen Mustern und Kabeln und Löchern und Spitzen und sind. Und für mich ist eigentlich Sockenstricken eher etwas für nebenbei zum Entspannen. Und wenn ich dann dauernd auf das Muster schauen muss, das, das verbinde ich nicht mit Sockenstricken. Für mich ist Sockenstricken Entspannung. Diese hier sind auch, würde ich sagen, eher einfach, wenn man das obere Pünktchenmuster mal fertig hat. Und einmal noch, genau, das sind ganz, ganz schöne Colorwork-Socken, die mir auch gefallen. Also vielleicht auch ein Beispiel, wo ich jetzt sage, zum Beispiel diese hier. Ich meine, wahrscheinlich, wenn man sie strickt, hat man vielleicht eh nach dem zweiten oder dritten Mal Wiederholung des Musters äh, die Reihenfolge des, des, des Strickmusters Intus und man kann es auch ohne Anleitung stricken. Aber man muss sich halt trotzdem konzentrieren, muss ich jetzt eine abheben, eine glatt, eine rechts, eine drüber, eine fallen lassen oder wie auch immer. Und wie gesagt, Sockenstricken ist für mich eher etwas, wo ich sage, da will ich entspannen. Das ist will so, etwas, so etwas, das nebenher geht. Das ist etwas, wo ich mich jetzt nicht unbedingt darauf konzentrieren möchte. Ja, 52 Weeks of Socks, das ist das Volume 1. Da gibt es, glaube ich, schon zwei oder drei inzwischen davon. Äh, in ich glaube, Lane heißt der Verlag. Ähm, dieser Verlag hat ganz tolle Strickbücher. Da gibt es, glaube ich, auch 52 Wochen Schal, äh, 52 Wochen Accessoires. Äh, ja, ganz viele Strickbücher. Ich habe mir jetzt auch eins bestellt. Das habe ich mir schon digital gekauft. Aber ich möchte es auch als, als echtes Buch in der Hand haben. Und zwar ist das Sticken auf Stricken. Das ist ein ganz tolles Buch. Ich werde es euch äh, rezensieren, wenn ich es habe. Das ist gerade auf dem Weg zu mir. Ähm, ich verlinke euch unten dann auch, ähm, wo ihr da Informationen dazu findet. Also da kann man zum Beispiel Pullover ganz super toll aufpeppen. Und das habe ich vor, irgendwann demnächst einmal zu versuchen. Ja, 52 Wochen Sockenstricken. Übrigens habe ich in vorigen Videos einmal angekündigt, dass ich ähm, vorhabe, dieses Jahr jedes Monat ein paar Socken zu stricken. Ich bin bis jetzt leider nicht dazu gekommen, also meine Jänner-Socken fallen schon mal flach. Und ich habe auch gesagt, dass ich ein Video dazu machen werde, über die zwölf Socken, die ich gerne stricken möchte. Also ich kann das Video gerne trotzdem machen, äh, auch wenn ich jetzt Socken nicht so meine Priorität habe dieses Jahr. Ich bin da eher auf äh, Pulloverstricken und Schalstricken ähm, getrimmt, jetzt sage ich einmal. Ähm, ja, für Sockenstricken muss ich wirklich in der Mood, wie heißt man es? Na? ist die Übersetzung. Also da muss ich wirklich die, die na, jetzt fällt es mir nicht ein. Egal. Also ich muss in der richtigen Stimmung, in der richtigen Stimmung muss ich da sein, damit ich da mit Sockenstricken beginne. Dann habe ich noch zwei Strickbücher, die sind auch von Lane Publishing. Werden wahrscheinlich viele von euch auch kennen. Und zwar sind das die beiden Bücher von Amy äh, 
Gillet, Gillet, Französin, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Und zwar ist sie äh, von La Biennale. Das ist eine kleine Firma, die äh, Wolle färbt. Die hat ganz viele verschiedene äh, Fasern und Farben, also ganz tolle Farben und Fasern. Ich verlinke sie euch unten. Und zwar, ihr erstes Buch war Worsted. Also es geht, da sind, äh, sie ruft da auf, dass Strickdesigner sich in diesem Fall eben mit ihrem Worsted Yarn ein Muster ausdenken oder ein Strickstück ausdenken. Das kann man dann einreichen. Und wenn man dann Glück hat, dann wird das in dem Buch veröffentlicht. Es sind ganz tolle Strickmuster drinnen, ganz tolle Stricksachen. Zum Beispiel hier habe ich, kurz zu zeigen, diese, diese Mütze gefällt mir sehr gut. Die möchte ich gerne stricken aus diesem Buch. Und dieser Pullover hier, den finde ich auch ganz super. Der Pullover ist von Amina, nein, das ist Amina Kaul, äh, von Sylvia Watts Cherry. Also da gibt es auch einen, einen Schal dazu, habe ich gerade gesehen. Ja, ja, genau. Also das sind ganz tolle Strickmuster drinnen. Aber halt auch welche, die äh, mir jetzt nicht so zusagen, sage ich einmal. Also so Schaltücher zum Beispiel, das ist jetzt etwas, was ich nicht stricke. Aber trotzdem, also das Buch ist auch ganz toll gemacht. Also mit diesem Leineneinband und die Farbe, dieses Gelb, finde ich ganz toll. Und das zweite Buch, das sie herausgebracht hat, ist, äh, nennt sich Neons and Neutrals. Also Neon und neutrale Farben. Und das hat mich vor allem angesprochen, weil ich äh, auch ein Fan von Neonfarben bin. Also wenn ich jetzt irgendetwas stricke und ich habe dann so einen, einen Hauch äh, Neon-Pop drinnen, das finde ich ganz, ganz super. Und da sind wunderschöne Anleitungen drinnen. Ich meine, dieser Pullover zum Beispiel, der ist so schön. Äh, vielleicht stricke ich ihn irgendwann, also ich würde ihn gerne stricken, aber ich, ich Colorwork ist im Moment noch nichts für mich, also ich würde mich noch als super Strickanfängerin äh, bezeichnen und bevor ich mich an so ein tolles Stück heranwage, äh, ja, das wird noch ein bisschen dauern. Und zwar, ich sage euch noch kurz, wie das heißt, das ist, ja, wo, wo beginnt das? Da ist es. Also den gibt es dann auch in verschiedenen Farben immer zu sehen. Der heißt Werwell und ist von, von Maike van oh, ich zeige euch den Namen da oben. Ich weg. Maike van Dane. Also der ist ein, ein ganz toller Pullover. Jetzt sieht man auch noch in einer anderen Farbe, also verschiedene Farbkombinationen. Wie gesagt, werden mit ihrer Wolle gestrickt. Man kann es natürlich auch mit anderen Wollen stricken, aber nachdem das ihr Buch ist. Aber zum Beispiel den hier werde ich ganz sicher stricken. Das ist ein ganz ein einfacher Pullover, aber gefällt mir super gut. Mit diesem Streifenmuster am Bündchen und Kragen. Das ist der Confluence von Caitlin Turowski, also ein ganz ein schöner Pullover. Und dann dieses Tuch hier, das finde ich auch ganz toll. Auch in den Farben, die hier verwendet werden. Also dieses, dieses Grau und dieses Pink finde ich ganz, ganz, ganz super. Und zwar heißt das, ist das von Lotta H. Lötgren. Und heißt Klänge, wenn ich das jetzt richtig habe, genau, Klänge. Da steht das. Also es ist ganz, dieses, dieses Muster hier, da sieht man auch wieder das mit einer anderen Farbe. Also diesen Schal oder diesen Schaltuch, das möchte ich auch gerne stricken. Und eins, genau, das ist dieses Tuch. Es sind viele verschiedene, also es sind auch die Strickanleitungen drinnen, ganz verschiedene Sachen, also und auch wieder die Aufmachung mit dem Leinen ist äh, 
ganz toll. Zu diesen Büchern gibt es äh, von äh, Labien Armee einen, auf ihrem YouTube-Kanal eine Serie von Videos, wo sie äh, mit den Designern der einzelnen Stücke spricht. Ich glaube, es gibt es für beide Bücher. Da spricht sie mit den Designern für, von ihren Stücken und auch äh, zu jedem dieser Stücke auch mit den Teststrickern, also mit je einem Teststricker, der da berichtet, wie es für's, für denjenigen war. Also der, der Designer erzählt, wie er auf die Idee gekommen ist, das Stück zu kreieren und wie er Farben ausgewählt hat und alles. Und der Teststricker erzählt dann, wie es für ihn war, mit diesem Designer zusammenzuarbeiten bzw. diese Teststricks durchzuführen. Das verlinke ich euch auch unten in den Show Notes. Also Neon and Neutrals und Worsted von Amy Gillet. Gillet. Wie gesagt, eine Französin. Und zu guter Letzt noch ein Hefttipp, beziehungsweise ein, das ist auch von Lane Publishing. Das ist jetzt die Winter Edition, die Nummer 19. Die habe ich mir einzeln gekauft und ich war so begeistert, dass ich mir jetzt das Abo zu diesen, ähm, ich will jetzt sagen, Strickheft klingt jetzt so einfach, äh, gekauft habe. Das heißt, ich bekomme die nächsten, ich glaube, es werden jetzt fünf Ausgaben sein in diesem Jahr, äh, automatisch zugeschickt. Also da sind auch ganz, ganz tolle Strickprojekte drinnen. Und auch, ich mag auch, wie das, das, das Heft aufgebaut ist, also das ist vom Design her. Ähm, ich bin gelernte Fotografin ähm, und für mich ist das Visuelle ganz, ganz wichtig. Also zum Beispiel, wenn ich auf äh, eine Strickanleitung sehe und mir gefallen die Bilder dazu nicht, oder sie sind, ja, ich will jetzt nicht sagen schlecht gemacht, aber sie gefallen mir nicht, dann habe ich nicht die Motivation, das zu stricken. Obwohl es vielleicht, wenn ich es stricke, also obwohl es mir gefällt vom, vom Muster oder irgendwas, aber wenn die, die Aufbearbeitung oder Aufbereitung oder der, das, die Bilder nicht ansprechend für mich sind, dann kann ich mich nicht dazu durchringen, äh, irgendetwas zu stricken. Aber bei diesem Heft hier ist es ganz toll, zum Beispiel dieser Pullover im einfachen Streifenmuster. Den finde ich ganz, ganz toll. Und eins habe ich noch hier herinnen gefunden. Genau, Socken. <lacht> Diese Socken hier, die finde ich auch super. Also es sind in diesem Heft nicht nur ähm, Strick, Anleitungen drinnen, äh, zum Beispiel auch wird über, ähm, Sticken wird gesprochen oder über Wollverarbeitung, ähm, über die Designer wird geschrieben. Also es ist ein, ein ganz tolles Heft und auch von der Aufmachung her ganz, ganz super. Wie gesagt, die Anleitungen sind auch alle drinnen und ich freue mich schon sehr auf, das nächste, auf die nächste Ausgabe, die jetzt kommen müsste, die Frühlingsausgabe. Da habe ich schon auf Instagram, ja, ich zeige euch hier ein Bild von einem Muster, das, äh, von einer Strickanleitung, die in der Frühlingsausgabe sein wird, die mich schon äh, angesprochen hat, die ich gerne nachstricken möchte. Also ich bin schon gespannt auf die weiteren Strickmuster, die es da in diesem Heft dann zu sehen gibt. Ja, das waren meine Vorstellungen von Strickbüchern, äh, beziehungsweise Büchern zum Thema Weben und Spinnen. Das meiste, wie gesagt, lerne ich aus YouTube oder ich informiere mich, wenn ich irgendetwas wissen will, bei YouTube oder im Internet dazu. Ich bin schon ein Fan von Büchern. Ich habe auch ganz viele E-Books zu diesem Thema. Aber da finde ich es schade, dass beim Kindle zum Beispiel, dass der nicht in Farbe ist und dass bei diesen E-Books auch die, die Bilder nicht drinnen sind. Und von daher greife ich dann eher auf die normalen Bücher zurück. Mehr habe ich im Moment nicht. Vielleicht kommen noch irgendwann welche dazu. Falls ihr Tipps habt zu Büchern, die ich unbedingt mir anschauen müsste, die eure Lieblingsbücher sind, zu welchen Themen betreffend Fasern auch immer, bitte hinterlasst mir einen Kommentar und äh, mit dem Namen und Autor, damit ich sie mir anschauen kann. Wie immer gerne auch im Kommentar hinterlassen, wobei ich euch begleite, während ihr mein Video schaut. Wenn dieses Video online geht, bin ich, wie gesagt, gerade im Familienskiurlaub, wobei ich selber nicht Ski fahre. Ich darf, oder ich darf, darf, ich bin die Hundesitterin, weil unser Hund fährt mit und den kann man natürlich nicht alleine lassen. 
Ähm, aber das macht mir jetzt gar nichts, weil ich nicht so unbedingt die Skifahrerin bin. Ich bin dann lieber die, die stundenlang mit dem Hund im Schnee spazieren geht, auch wenn er das nicht so wirklich gerne mag. Er, wir haben einen, einen Windhund, eine, eine Galga, ein Mädel, und ja, die mag den Schnee nicht so gerne, aber spazieren gehen mag sie. Ganz lange Spaziergänge und auf die freue ich mich schon. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr mein Video schaut. Ich hoffe, das etwas andere Video hat euch gefallen. Gerne auch Kritik hinterlassen, was ich hätte anders machen können, damit ich weiß, wenn ich in Zukunft äh, irgendwelche Buchrezessionen, Videos mache, was ihr gerne noch äh, hören wollt oder was ich anders machen kann, besser machen kann, gerne hinterlassen. Ich würde mich über ein Like freuen, wenn euch das Video gefallen hat und gerne auch meine anderen Videos zum Thema Fasern, Stricken, Weben, Färben, Spinnen anschauen und wenn euch gefällt, was ihr seht, dann gerne auch ein Abo hier lassen, also meinen Kanal abonnieren. Ich freue mich über jeden. Ich lese auch jeden Kommentar. Ich antworte auch auf jeden Kommentar. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Ciao.